Здравствуйте! Сегодняшнее видео для меня очень сложное сразу же по нескольким причинам. Во-первых, ЦАПО-усилители развиваются сейчас очень быстро, конкуренция огромная и, как правило, хорошие модели в одном и том же бюджете очень схожи по качеству звучания и различия уже идут в основном в тональном балансе и немного разной подачи. Во-вторых, очень и очень многое будет зависеть от того, с какими наушниками вы будете слушать слушать данные ЦАПО усилители. Я использовал для своего тестирования FIO FH9, Dunu EST112 и из бюджетных KZ ZEX. И с каждыми из этих наушников были разные выводы. Причем настолько, что с FH9 слышишь вполне конкретную четкую разницу между KNRU6 и FIO BTR7, с Dunu EST112 я понимаю, что в слепом тесте я бы в жизни не отличил два этих источника, и э, они звучали просто одинаково. И в некоторых случаях, наоборот, получалось так, что в случае с Shanlin OA5, э, к примеру, э, именно у А5, а не А5, в случае с Дуну EST112 тональный баланс вроде как был себе вполне ровненький, высокие частоты там на своем месте с FIO FH9 уже понимаю, что низкие частоты скошены, на высокие частоты скошены, на низких частотах есть определенный подъем. И какой вывод получается более правильным сказать? Категорически сложно. Ну и также отвечу на вопрос, почему их здесь нет, хотя во время анонса они все здесь стояли на столе. С момента видео, с момента записи видео анонса прошло уже больше недели, я не могу все это время их держать здесь, потому что в любом случае вы приходите в магазин, вы хотите что-то купить, выбрать, сами послушать и, соответственно, держать такое время я их не мог. И также последняя причина... Такая уже, наверное, моя больше. Я понимаю, что я все сведу, по сути дела, к одной модели. И я считаю, что это неправильно. То есть часть меня говорит, что ну, это как-то необъективно. А с другой стороны, я понимаю, что ну, так есть. Что здесь поделать. Поэтому заранее извиняйте. Так вот, если говорить про бюджетный сегмент iBus DC05, FIO KA2 и Hidis S3 Pro, то это по своему качеству звучания крайне и крайне схожие устройства. Из каких-то основных отличий, естественно, DC-05 как был таким очень ярким, агрессивным, с надбавочными низкими частотами, он таким и остается. Hidis S3 Pro такой более нейтральный, тоже приукрашенный. Но, тем не менее, равномерно. FIO KA2 очень схож с Hidis S3 Pro, но при этом S3 Pro по детальности будет немного лучше. Опять-таки, тоже зависит от используемых наушников, но общая тенденция такая прослеживается. Уже в ЦАПО-усилителях более дорогого сегмента, как Hidis S9 Pro, который на сегодняшний день стоит немного больше, чем 100 долларов, FIO BTR5, это уже Bluetooth ресивер, но тем не менее стоимость очень близкая, и XDO Link 2 балл, ситуация вроде как более понятная, потому что Hidis S9 Pro явно проигрывает, потому что у него есть некоторые проблемы с контролем высоких частот, да, он звучит очень хорошо, он местами крайне детальный, прям такой бритвенно резкий, хотя это больше объективов касается. Но, однако же, он уступает тому же BTR5 и Link 2 балл. По поводу BTR5 и XDO тоже ситуация не совсем такая однозначная, потому что BTR5, он все равно стремится к более такой правильной передаче, что-то не приукрашать от себя в то время, как Link 2 балл. Это вот очень такой яркий, веселый источник с достаточно большим количеством надбавочных низких высоких частот и в том числе середине но он звучит более вкусно то есть в плане детальности между ними я бы сказал паритет в плане какой-то псевдо детальности естественно их до выигрывает и особенно это будет ощущаться на каких-то относительно бюджетных наушниках там за 100 150 даже во многих случаях за 200 долларов то есть будет казаться что в случае с x до деталей больше. Но опять-таки это чистейшая вкусовщина, кому что нравится. Ну и плюс в случае с БТРом есть возможность подключения непосредственно напрямую.
вживую. И из более дорогого сегмента у нас есть Шанлин А5, Пио, БТР-7, Шанлин УА5 и Кайн Ру-6. Я прошу прощения, что читаю, потому что сейчас у меня их на столе нет. Опять-таки, для тех, кто смотрит это видео впервые, в анонсе данного видео все здесь лежали, все э, цапоусилители здесь были, вся предметка была снята здесь же, э, на одном и том же фоне, одними и теми же э, руками. Я сейчас не просто какие-то характеристики с интернета читаю так вот по поводу этих устройств есть явный аутсайдер это шанлин а5 потому что с одной стороны это вроде как и достаточно хороший добротный bluetooth ресивер но он плох просто тем что у него есть конкуренты которые уже лучше уже интереснее да он достаточно правильно настроен, есть некоторые приукрашательства, которые звучат хорошо, он хорошо работает как Bluetooth устройство в том числе, но все-таки по детальности, по проработке краев частотного диапазона в особенности, он сильно уступает тем моделям, которые были названы помимо него, а именно BTR7, RU6 и Shenlin OA5. По поводу Shenlin OA5 тоже есть некоторые вопросы, потому что его звучание как раз таки во многом зависело от того, с какими наушниками слушал. И глобально мне он понравился. Пользуясь им, я понимал, что это хороший цапоусилитель, над которым действительно подумали. У него есть свое выделенное, своя выделенная регулировка звука. У него есть свой аккумулятор, которого хватает до 6 часов работы. И случай с прослушивания с телефоном, это действительно весомый аргумент. Есть экран, который также, хоть и небольшой, но прекрасно справляется со своей функцией, и его наличие оправдано. Он там абсолютно к месту. Поэтому по своей такой общей сбалансированности это определенно хорошее устройство, но все-таки тому же Кайн Ру-6 он проигрывает, потому что Ру-6 уже значительно ближе относится к каким-нибудь там хорошим среднебюджетным плеерам, он вот туда уже стремится в такой в истинно аудиофильский на звук. Это очень хорошо чувствуется, когда начинаешь слушаться в какие-то детали, нюансы. Уже начинаешь разбираться в сцене. Насколько легко она читается. То есть в случае с ОА5 все равно где-то придется вслушиваться в те места, где Кайн Ру-6 и БТР-7 звучат вполне четко. Хотя, опять-таки, БТР-7 тоже уступает Кайн Ру-6 в этом вопросе. То есть конкретно по разрешению ОА5 уступает и БТР-7, и Кайн Ру-6. Но и одновременно с тем у него достаточно хорошая, правильная такая подача. И сделать непосредственно... Этот цапоусилитель позволяет вам настраивать э, звучание его подачу именно благодаря наушникам. Он особо слишком сильно от себя ничего не привносит, хотя об этом тоже сложно говорить, потому что в случае с теми же FIO FH7 уже э, чувствовалось привнесение, чувствовалось, что больше низких частот, чувствовалось, э, что меньше высоких частот. Но опять-таки в случае с Дуну получилась очень хорошая связка, все ровненько, все все правильно, поэтому тоже очень относительно. И в итоге из таких условных топов у нас остаются Кайн Ру-6 и Фио БТР-7. Если смотреть столько по качеству звучания, то, естественно, Ру-6, благодаря своей R2R матрице, благодаря тому, что это очень технологически сложное устройство, которое значительно сложнее, чем все те цапоусилители, которые назывались до этого, получилось сделать качество звучания близкое к какому-то более высокому предтоповому. Он действительно ощущается лучше, чем остальные цапоусилители. Он значительно дороже и его цена на сегодняшний день очень такая иллюзорная потому что есть все эти скачки и с поставками и с доставками поэтому если его рассматривать как устройство условно говоря за 260 долларов то прям вот ну топчик хорошо замечательно но найти его по этой стоимости практически нереально и получить его нам где-то в Россию и Беларусь. 
И по итогу лично для меня остается один вариант, который действительно мощный и пока что ультимативный. И опять-таки я понимаю, что FIO, Beta, FIO во многом перестарались с настройкой своего BTR7 и сделали его немного лучше, чем оно должно было быть. Потому что он как источник достаточно нейтральный, с хорошим разрешением, хорошей детальностью, прекрасной проработкой частотных в краев частотного диапазона и при этом он достаточно хорошо играет по Bluetooth, потому что понятное дело, что Bluetooth вносит свои некоторые упрощения, делает звук немного хуже, но в случае с BTR7 это не настолько очевидно. Так уж получается, что сейчас это на самая современная модель из достаточно такого дорогого сегмента, поэтому он выделяется. И лично я для себя понимаю и объективно понимаю, что BTR7 на сегодняшний день это один из самых лучших таких оптимальных вариантов по ЦАПа усилителям. Все-таки, если мы рассматриваем что-то еще из относительно бюджетного сегмента, там, условно говоря, даже 100 долларов, это в любом случае будут компромиссные варианты, в любом случае в них будет что-то не так, и они будут еще сильно отличаться от каких-то среднебюджетных плееров. Что бы там ни говорили про тот же DC-05, что он все уже вот прям близится к каким-то плеерам за 300-400 за долларов, ну, к сожалению, нет. За свои там 50-70 долларов он звучит безусловно круто, с этим спорить никак не получится, но в более дорогую лигу он не выходит. Многие ЦАПа усилители я не указываю, потому что я считаю, что ну, они плохие, то есть тот же DC-06, возможно, там была сырая прошивка или еще что-то, но он звучал просто отвратительно для своей стоимости. Есть огромное количество на каких-то китайских ноунеймах, которые построены на, на дорогущих крутых ЦАПах, там ES 9038, 68. Их тоже рассматривать как такую панацею, но не стоит, потому что ЦАП сам по себе он ничего не дает. Важна обвязка и важно то, как все это программно сделали. И даже те производители, у которых есть достаточно большой опыт, часто косячат и выпускают свои устройства с неправильными прошивками, из-за чего звучание страдает. Опять-таки это касается и Айбаса, и Хайби, и Шанлин, и в некоторой степени Фио тоже. Поэтому на сегодняшний день, если вы хотите прям купить ЦАПа-усилитель и не париться из-за того, что в нем что-то не так, в любом случае придется лезть в бюджет около 200 долларов, потому что там уже будет действительно приятное звучание, которое даже не то чтобы приятное звучание, но в любом случае мы говорим про аудиофилию. То есть просто наслаждаться музыкой можно и в э, каких-нибудь GBL T110 за 9 долларов. Никто вам это не мешает. И, соответственно, э, те же относительно бюджетные ЦАПа-усилители тоже звучат, в общем-то, хорошо. И с ними тоже можно получать удовольствие. Но если мы уже говорим конкретно про аудиофилию, про какое-то более-менее качественное звучание с небольшим количеством э, слышимых искажений, то... Но, к сожалению, только в бюджете 150 плюс долларов уже появляются модели более-менее бескомпромиссные. Вот. Поэтому я понимаю, что здесь будет очень много а, несогласных, будет очень много споров. Это абсолютно а, нормально. И единственное, что хотелось бы сейчас сказать, а, добавить... Я понимаю, что все это очень и очень относительно, но у меня уже есть достаточно большой опыт взаимодействия со всеми этими ЦАПО-усилителями. В моем использовании их было уже, наверное, ну, больше 30, так точно. Я всем этим уже перегорел, у меня нет какого-то восторга от каких-то устройств, и я могу говорить об этом более-менее объективно, без какой-то там предвзятости и просто со стороны на все это взглянуть. И я с ситуации своего опыта вижу ситуацию именно так. Я ничего не навязываю, не хочу доказывать, просто рассказываю вам свои мысли и свои впечатления. 
Если какие-то из представленных здесь ЦАПО-усилителей вас заинтересовали, то по ссылке в описании вы сможете их найти и заказать как в Беларуси, так и в России. Если хотите поддержать меня финансово, а сейчас этот вопрос все острее и острее, то ссылка на мой аккаунт Бусти будет в описании. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю мира и здоровья. До скорых встреч.